मेरा दिल मकामे हबीब है اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خبتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت پورام حکام شریعت اور فقہ حنفیز متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں یہ پچھلے ویک کے کچھ قویسنز رہ گئے تھے تو یہ میں آج اس کے جواب دے دیتا ہوں ایک بہن نے فرمایا تھا کہ اگر میں ایک روم میں اعتقاف کروں گھر میں تو کیا کھانا بنانے کے لیے جا سکتی ہوں اور اسی بیڈ روم میں میرے شوہر بھی وہاں پر اسٹے کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معتقف کے لیے بلا ضرورت باہر نکلنا یعنی جائے اعتقاف سے باہر نکلنا غلط ہوتا ہے اس سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عورتیں اپنے گھر میں نماز کی کوئی جگہ مخصوص کر لیں جس کو مطلب مسجد بائیت کہا جائے گا اور اس میں اعتقاف کر سکتی ہیں تو عورتوں کے لئے سمجھ لیں وہ ایک مسجد ہے سمجھ لیجئے اگر اس سے بلا ضرورت باہر نکلیں گی تو اعتقاف فاسد ہوگا اب اگر کوئی کھانا پکانے والا ان کے لئے نہیں ہے اپنے لئے کھانا پکانے والا لاکر دینے والا نہیں ہے تو یہ صرف اپنا کھانا بنانے کے لئے جا سکتی ہیں کیونکہ یہ اپنی ضرورت میں آتا ہے اور اس کے بغیر چونکہ گزارہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ گھر والوں کا کھانا بنانے کے لئے ٹھہریں تھوڑا سے بھی ٹھہریں گی تھوڑے سے اسی ارادے سے باہر نکلیں گے اعتقاف فاسد ہوگا لہذا پہلے سے یہ تیہ کر لیں کہ دس دن کا کھانا جو ہے وہ آپ اپنا تو بنا سکتی ہیں ورنہ پھر گھر کا کوئی دوسرا فرد بنائے اور آپ کو وہاں کھانا پروائیڈ کریں دوسری بات یہ کہ اعتقاف میں مکمل یفسوی درکار ہے حتی الامکان کوشش کریں کہ اکیلے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں یہ دس دن ایسے گزریں کہ دنیا سے کٹ جائیں صرف خالق کے لیے ان دس دنوں کو مخصوص کر دیا جائے جبکہ شوہر جب موجود ہوں گے لازم سے بات ہے اب یک سوئی سے عبادت نہیں کر سکیں گے شوہر کھانس رہے ہیں اٹھ کے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں چیزیں گر رہی ہیں یا ہو سکتا ہے آپ اپس میں باتیں شروع کر دیں تو ایسا اعتقاف اپنی نورانیت اور روحانیت سے خالی ہو جائے گا اس لئے کوشش کریں کہ ایسے روم میں اعتقاف کریں جہاں پر کوئی بھی نہ ہو لیکن انہیں کوئیسن کیا تھا کسی نے کہ اگر ہم درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو پاؤں پھیل جاتے ہیں اور حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ پاؤں سمیٹ کے پڑھے جائیں سمیٹ کے پاؤں یہ کہتے ہیں کہ پڑھا نہیں جاتا اب کسی نے کہا کہ اگر ہم پاؤں سمٹ نہیں رہے اس لئے درشیف چھوڑ دیں تو کسی نے یہ کہا کہ ایسے عدب کا کیا فائدہ کہ انسان نیکی سے ہی محروم ہو جائے دیکھیں ایک تو یہ بہت ہی جرت مندانہ سا یہ جملہ ہے کہ یہ ایسے عدب کا کیا فائدہ کہ انسان نیکی سے محروم ہو جائے یاد رکھیں کہ نیکی اسی وقت کامل و اکمل ہوتی ہے جب مکمل آداب اور احترام کے ساتھ ہو بتمیزی کے ساتھ یا قوانی نے شرع توڑ کر اگر کوئی نیکی کی جائے تو یہ غلط ہے آپ کوئی کہے کہ یار کھڑے ہو کر پڑھا میں دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو تو آپ یہ کہیں کہ پھر کیا فائدہ کھڑے ہو کے پڑھنا تو عدب میں بیٹھ کے پڑھ لو تو یوں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ یوں کہیں کہ جی اس عدب کا کیا فائدہ کی نیکی کوشش کریں کس نے کہا کہ آپ پڑھتے پڑھتے ہی سوئیں ضروری ہیں مختصر تعداد کر لیں سو دفعہ پچاس دفعہ بلکہ بیٹھ کر صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تازہ بدو کریں صاف سترے کپڑے پہنیں اتر لگائیں سرما لگائیں مدین شریف کے طرف رخ کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہے بڑی یقصوی سے دروش شیف پڑھیں اور یہ یقین بس رکھیں کہ سرکار میری آواز کو سن رہے ہیں ایسے اگر آپ دس بار بھی دروش شیف پڑھ لیں تو آپ کے ان ہزاروں درود پاک سے افضل ہوگا جس میں دل غافل ہو جس میں انسان نظارے کر رہا ہے دنیا کی باتیں سوچ رہا ہے خالی ہونٹ ہل رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس لیے پاؤں سمیٹ کر ہی ذکر کیا جائے ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ عورتوں کا تراوی پڑھنا گناہ ہوتا ہے جس نے ایسا کہا وہ خود گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا کیونکہ تراوی جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت معقدہ ہے صحابیات نے صحابہ اکرام نے یہ تراوی لگتار پڑھی ہے مسلسل پڑھی ہے تو اب اس کو کوئی گناہ کہے تو لازم سی بات ہے کہ اس نے گویا کہ تمام صحابہ کو تمام صحابیات کو اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلسل سے تراوی پڑھنا ثابت ہے اگرچہ وہ سرکار نے جماعت کے ساتھ اس کو عدد نہیں فرمایا تاکہ لوگوں پر واجب نہ ہو جائے تو جو عمل سرکار سے ثابت پھر آپ کے ذریعے صحابیات تک پہنچا ہو اس کے بارے میں ایسا کہنا یہ یقینی سی بات ہے بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور ایسے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے یہ کہتے ہیں کہ کیا دعا قنوت کے بعد درود پاک پڑھنا جائز ہے دیکھیں جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے جو چیز عبادات میں خاص طور پر جس حیت جس طرز پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو 
اس میں اپنے پاس سے کوئی اضافہ کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے اگرچہ یہ دعا ہے دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بعد بھی لیکن نماز میں چونکہ یہ چیز ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو اس لیے وہاں نہ پڑھیں تو یہ بہتر ہے ایک انہوں نے کہا کہ یہ کن فیقون کی نماز لوگ کہہ رہے ہیں آج کل یہ ہوتی ہے غالباً یہ وہ نماز میرا جو جہاں تک گمان ہے کہ وہ رمضان کے اندر اس ترتیب سے اگر یہ نماز پڑھ لی جائے تو ستر سال یا نوے سال کی قضا نمازیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی اگر یہ وہی خرافات ہیں تو یہ بالکل شرن غلط بات ہے جائز نہیں ہے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جی جمعے کے رمضان کے آخری جمعے جس کو جمعات الوداع کہتے ہیں اس میں اثر کی نماز کے بعد چار رکعت جماعت کے ساتھ نفل پڑھ لیں تو سارے زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں اس قسم کی تمام باتیں جھوٹ ہیں اور خرافات پہ مشتمل ہیں ان کا بالکل اعتبار نہ کیا جائے یہ کہتی ہیں کہ ایک ناپاک کپڑے ہیں وہ ایک ڈبے سے پاک کیے پھر دوسرے ناپاک کپڑے اسی سے پاک کیے کیا یہ اس طرح صحیح ہے جو میرے ذہن میں رہا ہے سوال وہ یہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ایک ٹب سسٹم یا بالٹی سسٹم آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ اس میں آپ نے ایسا کپڑا کہ جس کی نجاست یہ تو یقین ہے کہ اس میں ہے لیکن کس مقام پر ہے اس مقام کا تعین نہ ہو جیسے آپ کی چادر پڑی ہے شلوار کسی بچے نے پیشاب کیا آپ نے دیکھا چھینٹے اس پہ گئی ہیں لیکن آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے نہ اسمیل ہے نہ کوئی نشان نظر آ رہا ہے اور پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا ان تم... ایسے تمام کپڑوں کو ایسے ہی وہ کپڑے جو آپ نے واشنگ مشین میں ڈال دیے بعد میں پتہ چلا یہ تو ناپاک تھے اب آپ نکالیں گے تو ان میں چونکہ ناپاکی ایسی صلاحیت کر گئی ہے کہ اب خواہ کسی مخصوص مقام پہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ان سب کو اسی طرح پاک کریں کہ آپ ایک ٹب لے لیں یا بالٹی اس میں دو تین جوڑے ڈالیں ایسے نہیں کہ پھنس جائیں اور نل کا کھول دیں جب یہ اوپر تک مکمل بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سے کپڑوں کو پانی کی پانی سے نیچے رکھیں پانی کی سطح سے اوپر نکلے ہوئے نہ ہوں بس تھوڑا سا بہنے دیں یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے اب یہ کپڑے آپ نکال لیں اس میں جو پانی پڑا ہے وہ پاک ہے کیونکہ یہ بہتا پانی ہو چکا ہے اسی میں دوسرے کپڑے ڈال دیں پھر تھوڑا سا نل کا کھولیں بہ جائے پھر اس رک جائیں ان کو بھی نکال دیں اس طریقے سے یہ پاک کر لیا کریں اور میں بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ماسی اگر آپ کے گھر میں آتی ہیں انہیں یہ طریقہ سکھا دیں سارے کپڑے بلا خوف و خطر دے دیا کریں وہ واشنگ مشین میں دھو لیں پھر ان کو کہیں کہ اس کے بعد بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ ہمارے سارے کپڑے نکال دیا کرو سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے حتیٰ کہ اگر وہ کرسچن ماسی بھی ہے فرض کر لیں تو کپڑے پاک کرنے میں کرسچن یا مسلمان کا کوئی دخل نہیں ہے پانی بہانے کا ہے وہ بھی اگر اس طریقے سے پانی بہا دیں گے آپ کے سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے ایک ابھی اور کچھ کوشچن ہے لیکن ایک کالر موجود ہے پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میرے پانچ چار پانچ سوالات ہیں جی بولیے جی میرا پہلا سوال ہے میری میری پھپھی کی بیٹی اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ عمرے پہ جا رہی ہیں تو کیا وہ جا سکتی ہیں یا نہیں پھپھی کی بیٹی ماموں کی بیٹی کے ساتھ پھپھی کی بیٹی ماموں کے بیٹے کے ساتھ اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری پھپھی کی بیٹی اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ جا رہی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں یا نہیں جی ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک دیوا پھپھی اپنے بھتیجے کو ایک سال سے ملنے کے لیے بلا رہی ہیں اور وہ آ نہیں رہے ٹال رہے دعوت بھی کرتی ہے تب بھی وہ ٹال دیتے ہیں اس کو اور وہ حج عمرے پہ تو ہر سال جاتے ہیں لیکن اپنے پھپھی سے ملنے نہیں آ رہے تو کیا ان کے لیے کیا کیا ہے موسیقی مفتی صاحب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ حضر حسن رضی اللہ عنہ سے بیعت ہے تو کیا یہ غائبانہ نہیں مجسم تو کیا یہ درست ہوگا اور وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں روحانیت میں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو وہ حضر لال شباز خلندہ پیا حاجی علی غور سے پاس کی حاضری ہوتی ہے ان کو اور خاندان کے لوگ جو وفات پا چکے ہیں وہ ایمان پر گئے ہیں یا شہادت پہ وہ یہ بتا سکتے ہیں تو کیا یہ کہنا درست ہوگا اور مفتی صاحب یہ ہے کہ روحانیت کی بات جو کرتے ہیں کیا ان کو فرقی پیش بھی مطلب مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے ان کو اور تیسرا چودہ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت لال شہباز اور قلندر سے بے تکلفانہ طریقے سے گفتگو کرے اور ان وہ یہ کہے کہ نام ہے اس دنیا جی جی بولیے السلام علیکم 
सर जी जी बेटा बोलिए कैसे मिजाज है अल्लाह करम अच्छा सर जी मेरे एक दो सवाल है आपसे जी जी बोलिए सर जी एक शख्स है उसका ना उसके ना वाले उससे कह रहे हैं कि सर तुम तुम शादी कर लो तुम्हारा खर्च जितना भी होगा बीवी का बच्चों का वो हम उठाएंगे उसके वाले कह रहे हैं तो क्या अगर वो उसके वाले की बात ना माने तो क्या वो गुनागार होगा या नहीं ठीक है और वो कह रहे हैं अभी पढ़ना चाह रहा हूँ और दूसरा सवाल सर जी मेरा ये कि एक आदमी है उसकी ना बीवी उसके साथ ना अपने खावन के साथ ना अच्छा सलूक नहीं करती वो कहती है तुम मुझे कौन सा नान नफ्का देगा तुम्हारा ना मेरा मुझे तो नान नफ्का तुम्हारे माँ बाप देते हैं तुम्हारा बाप देते तुम कौन सा देते हैं तो इसके क्या वो आया वो बीवी उसकी गुनागार होगी या नहीं जी और बस अभी मेहरबानी एक मुख्तर से ब्रेक लेंगे हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे बिस्मिल्लाम पहले दो कॉल से ले लेते हैं फिर इन शाला जवाब असलकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी सर मेरा ये क्वेश्चन है जी बोलिए जो जी ये जो ना बैंक में रमजान की आमद पे जो जक़ात काट ली जाती है जी जी हाँ जी तो उसके अंदर एक बंदे ने अभी जमा सबमिट करवाई है तो साथ ही उस साथ ही रमजान कार्ड होता था वो काट ली जाती है तो इसका क्या प्रोसीजर है मतलब ये आप पूछना चाह रही है इससे जक़ात अदा होगी या नहीं होगी यूँ हाँ जी हाँ जी और दूसरा ये मेरा क्वेश्चन है ये जो हसीमे काबा है जी खाना काबा का हिस्सा है जी जी तो इसके अंदर ये है कि इसमें बहुत से जो हमारे हैं अम्बिया करार में उनकी कबूर है अच्छा तो इसके अंदर जाना क्या है क्योंकि कहा जाता है कि कबूर के ऊपर पाव ना आए ठीक है और बोलिए तो इसके लिहाज से क्या है सही है जी जी और बोलिए एक और कॉलर है असलकुम Assalamualaikum. जी वालेकुम मकसद ये फरमाएगा कि शरीयत की तरफ से रुख्सत के बावजूद कोई रोजा रख ले कि अगर मैं रात रोजादार मरूंगा तो क्या ऐसा शख्स फजीलत पाएगा या फिर उसने कौन बीमार है बेटा वो बीमार है फरमाएगा बीमार है वो कहते हैं वो आदमी बीमार है क्या नहीं नहीं हाँ नहीं सॉरी हाँ बीमार है सॉरी सॉरी बीमार है और शरीर में कोई रुखसत दीवी के बाद छोड़ सकता है ठीक है ठीक है मतलब वो कहता है कि मैं रख लेता हूँ चाहे मैं इसमें फोत हो जाऊँ यूँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल चले और बोलिए जी और मतलब ये भी कहते हैं कि जो शख्स उसकी चोरी चोरी करता है वो सो रहा हो या नमाज में गुनागार होता रहेगा इस तरह का गुनाह जारी है तो ये सही है और क्या उसको नमाज और रोजा का स्वाद मिलता होगा पढ़ता होगा या फिर जो उसकी पिछली नेकियाँ वो भी बर्बाद हो जाती है और ये भी कहते हैं कि जो खातन माइक पर मिलाद पड़ती है वो गुनागार होती है आवाज की वजह से लेकिन जल्द मेरा खैर उस महफिल में होता होगा उसका जवाब उन्हें मिलता होगा या नहीं जी और मैं इनशाला अर्ज करता हूँ एक और कॉलर है असल वाले जी वाले जी मुस्ता मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा बस दो तीन क्वेश्चन कीजिएगा सवाल बहुत सारे जमा होगा ठीक है बस दो तीन कर ले इम्पोर्टेंट अपने जल्दी से जी ठीक है जी बोलिए अपने गरीब और शरीय फकीर रिश्तेदारों को छोड़कर इंसान बाहर जक़ात और नकली सदक़ात वगैरह दे तो क्या इंसान गुनाहगार होगा नीज का इस तरह करने से सवाल में भी कमी वाक्य हो जाएगी और बोले मेरा अगला क्वेश्चन है अगर किसी शख्स पर जक़ात फर्ज नहीं है तो क्या उसे अपने रोजे न रखने का फिदिया अदा करना होगा वो बीमारी की वजह से रोजे नहीं रख पा सकता और बुरा भी है तो क्या वो फिदिया अदा करेगा जबकि है वो शरीय फकीर ठीक है ठीक है मेरा अगला क्वेश्चन है के बाहर शरीय में लिखा है कि बाहर मुमकिन पर कातिल है और कोई मुमकिन उसकी कुदर से बाहर नहीं इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा ठीक है और बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखिएगा जी मैं इन शाला अर्ज करता हूँ एक ही पिछले दफा क्वेश्चन ये हुआ था कि एक वालदे अपने बच्चे को जैसे जहेज में ए सी देते हैं या टी वी देते हैं तो अब गालिब गुमान ये है कि बच्ची जो है या उसके ससुराल वाले चोरी की बिजली से ए सी चलाएँगे और टीवी के ऊपर फिल्में ड्रामे देखे जाएंगी तो क्या वो ये दें या ना दें और देंगे तो क्या गुनाहगार वालदे भी होंगे देखें हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें दुनियावी तकाजे पूरे करने के लिए दी जाती हैं और ये मजबूरी की सूरतें होती हैं उसमें अगर वालदे कोई जायज़ चीज़ दे रहे हों और किसी गुनाह में ताउन की नीयत ना हो तो वालदे पर कोई बवाल नहीं अब ये इस्तेमाल करने वाले पर बवाल होगा तो एसी और टीवी फी नफसी चूंकि कोई गुनाह के काम तो है नहीं ये जायज़ भी इस्तेमाल होते हैं कोई नाजायज़ इस्तेमाल करे या बिजली की चोरी इस्तेमाल करे चोरी की बिजली तो वो उसका कसूर है ना तो इसमें वाले दिन बिल्कुल गुनाहगार नहीं होंगे वो बिल्कुल दे सकते हैं अब आगे क्या होगा वो उनका मतलब अमल है और वो ख़ुद काबिल गिरफ्त होंगे इसलिए वालदे बिल्कुल गुनाहगार नहीं हैं 
ایک ہی کہتی ہیں کسی گھر میں ایک اسی سالہ خاتون ہیں ان کی عادت ہے وہ فالتو سامان گھر میں بہت سارا جمع کر لیتی ہیں اور وہ بہت ہی کچرا جیسا لگتا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو اور گھر والے ان کے سامان میں سے کچھ غائب کر دیں تو کیا یہ صحیح ہے جی ہاں بالکل صحیح ہے جب کہ آپ نے خود یہ تصریح کر دی کہ وہ فالتو سامان ہے اگر تو قیمتی سامان ہوتا کام کا ہوتا تو پھر یہ اس کے اور مسائل ہوتے لیکن فالتو قسم کا سامان اور اس سے گھر کی حیات بگڑتی ہے اور وہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان جیسے جیسے ارزل عمر کی طرف آتا ہے یعنی عمر بڑھتی جاتی ہے تو بچپنا بھی لوٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ضدی سا ہو جاتے ہیں اور بچوں کی طرح مختلف چیزیں جمع کرنا تو بالکل نظر بچا کر ایسی چیزیں کہ جو فالتو قسم کی ہیں جن کا گھر میں ہونا نہ ہونا بالکل بیکار قسم کا ہے بلکہ ان کی وجہ سے گھر کا اور مال خراب ہو رہا ہے تو ان کو ہٹا سکتے ہیں آپ ابھی کے کوشچن لے لیتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ کیا پھوپ ایک لڑکی ہے وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہے کہ نہیں دیکھیں جس شخص سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے اگر نکاح نہیں ہے تو نامحرم ہے نکاح ہو جائے تو شوہر ہے شوہر کے ساتھ تو جا سکتی ہے لیکن نامحرم کے ساتھ عورت سفر نہیں کر سکتی ہے جس طرح تنہا سفر کرنا بنا ہے لہذا اگر وہ جائیں گی تو قدم قدم پر گناہ گار ہوں گی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا مطلب یہ کہ عجیب و غریب ہماری منطق ہے کہ راضی کرنے جا رہے ہیں اللہ کو مطلب خوش توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی نافرمانی کر کے انسان جائے کس طرح آپ کو رحمت حاصل ہوگی کوئی زبردستی ہے کہ ہم جو کچھ کر لیں چاہے اللہ کو لازم ہے کہ ہم پر رحمت کی نگاہ ڈالے نبی کریم ضرور ہم سے راضی رہیں حالانکہ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نافرمانی کو ناپسند فرماتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ گار عورت کی طرف کبھی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے ایسا جانا بالکل بیکار ہے ایسی ایک قافلوں کے اندر جو بھی کاروان وغیرہ ہوتے ہیں والے ہوتے ہیں کسی کو بھی عورت کا محرم بنا کے لے جاتے ہیں جی ہمیں تو جوش عقیدت ہے ہمیں پہنچتا ہے وہاں پر ایسا جوش عقیدت کہ جو گناہ پر مشتمل ہو وہ کبھی بھی نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا نہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رحمت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے بلکہ آپ وہاں سے مبغوظ واپس آئیں گی مبغوظہ یعنی آپ کے اوپر نبی کریم بھی غضب ناک ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی اور گناہ گار ہوں گی ایسی خاتون کو منع کریں ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک بیوہ پھپی ہیں وہ اپنے بھتیجے کو بار بار بلاتی ہیں کہ ہمارے پاس آؤ ملنے لیکن ایک سال سے زیادہ ہو گیا وہ ملنے کے لیے نہیں آتا کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں جب تک اس میں فریق ثانی کا موقف نہ سن لیا جائے میں کوئی حتمی طور پہ بات نہیں کہہ سکوں گا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شرعی ایسا عذر ہو کہ بھتیجہ نہ آتا ہو مثال کے طور پر جو یہ پھپی ہیں یہ بد مذہب ہو چکی ہوں بد عقیدہ ہو چکی ہوں ان کے عقیدے خراب ہو چکے ہوں ایسے میں تو قطع تعلق کرنا واجب ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقی کریمانہ کی تعلیم دی ہے لیکن بد مذہب کے ساتھ اخلاقی کریمانہ کی تعلیم جو آپ کی تعلیم میں وہ یہ ہے جیسے قدریہ فرقہ سرکار نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوس ہیں جو قدرت کا انکار کرنے والے ہیں اور سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو یہ ملاقات ہو تو سلام میں پہل نہ کرو ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو اس کا مطلب ہے کہ اخلاق جدا گانا ہوتے ہیں عام مسلمان کے ساتھ اخلاق علیحدہ ہے اور ان کے ساتھ اخلاق دوسرا ہوتا ہے تو اس طرح اگر یہ کوئی صورت حال ہے پھر تو بھتیجہ قابل گرفت نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے وہ صحیح العقیدہ ہیں اور ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں تو وہ گناہ ان کے اندر سرائیت کر جائیں برائی سرائیت کر جائے تو پھر یہ قطع رحمی کے اندر آئے گا اس میں وہ گناہ گار ہوں گے جبکہ پھوپھی بیچاری چاہ بھی رہی ہیں تو اس لیے اس نوجوان کو دیکھ لینا چاہیے اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں یا اس قسم کے جو بھی لوگ سن رہے ہیں جو قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ملنے نہیں جاتے ہیں صلاح رحمی نہیں کرتے ہیں اس نے سلوک نہیں کرتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے اگر کوئی معقول شرعی وجہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے نہیں ہے تو گناہ گار ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور معافی بھی مانگنی ہوگی یہ کہتی ہیں کہ دو بہنیں ہیں وہ والد صاحب کی شاید پینشن ہے اس سے گزارا کرتی ہیں اور بھائیوں کی جو تنخواہ وغیرہ ہے تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اگر وہ پینشن سے یا تنخواہ سے قربانی کریں تو کیا شرن جائز ہے یا نہیں دیکھیں جائز تو ہے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ بہنوں پہ واجب ہے کہ نہیں ہے تو اگر قربانی کے تین دنوں میں ان بہنوں کے پاس اتنا مال کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں جمع ہو جائے جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے جیسے آج کل اڑتالیس ہزار پچاس ہزار کے قریب ہے تو یہ جس
اور میں ان سے روحانیت کی براہ راست وہ مجسم شکل میں ہوتے ہیں اور میں ان سے تعلیم لیتا ہوں دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے پبلک کو بے وقوف بنانا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو دنیاوی مفادات چاہتے ہیں ایسا حصے طور پہ اب ممکن نہیں ہے اتنا کامل کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ جی سامنے بیٹھ کے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کے دعوے کرنے والے جو اس دور میں ہیں یہ اکثر جو ہیں جالی قسم کے پیر ہوتے ہیں جالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے اطراف میں ایک ماحول بنا لیتے ہیں اب آرام سے اور بعض اوقات تو مال سے بیزاریت کے اظہار کرتے ہیں لیکن ہمارے اکابری نے لکھا کہ مرکز نگاہ بننا لوگوں کے قلوب کو مسخر دیکھنا اور اپنے شہرت اور واہ واہ یہ اس کی جاہ اس کی تمنا ایسی ہوتی ہے یہ عزت اور یہ جاہ کی تمنا کہ بعض اوقات مال نہ ملے عیش نہ ملے اس کے لیے انسان بہت سارے ڈرامے کرتا ہے اس لیے مطلب اس قسم کے لوگوں سے آپ دور رہیں جو اس طرح کے بلند و بانگ دعوے اپنی زبانوں سے کرتے ہوں اور ہے کچھ بھی نہیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے یہ میرا بہت تجربہ ہے ہمارا اس چیز کا تیس سال ہو گئے ان سے دور رہیں یہ سب سے بہتر ہے ایک مختصر سا بریک لیں گے باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد رحمان الرحیم ایک اگلا کوئیسٹن اسی شخص کے بارے میں یہ کوئی عقیہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے جو خاندان کے لوگ فوت ہو گئے ہیں میں ان کے ایمان کی اور شہادت کے بارے میں خبر دے سکتا ہوں کوئی ایمان پہ فوت ہوا ہے کون نہیں دیکھیں یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے اور ایسا دعویٰ کا شرعان کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ غیب سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اور غیب اللہ ہی جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے رسول خبر دے سکتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے پبلک کو صرف متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے اور وہی لوگ متاثر ہوں گے جنہوں نے بیچاروں نے دین کے علیب نہیں سیکھی ہوتی وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو بلند و بانگ دعوے کرنے والے ہوں وہ اور کسی سے متاثر نہیں ہوں گے آپ انہیں قرآن سنا لیں حدیث سنا لیں جہنم کی وعیدیں بالکل متاثر نہیں ہوں گے نہ خوف پیدا ہوگا لیکن ایسا کوئی شخص دعوے کرتا ہوا نظر آئے گا تو سمجھتے ہیں بس منزل اس کے قدموں میں ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ سو سال بھی اس کے قدموں کے اندر پڑے رہیں آپ کو روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں بچی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص روحانیت کا دعویٰ کرے اور اس سے ضروری شرعی مسائل معلوم نہ ہوں یعنی علم ظاہر اس کو نہ آتا ہو تو کیا یہ صحیح صحیح ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ علوم ظاہریہ سیکھے ہیں یتل علیہم آیات ہی و یزکیم و علیم الکتاب و الحکمہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں جب صحابہ کرام جیسے لوگ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے افضل ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے افضل ہیں اور یہ دونوں غوثیت قبرہ پہ فائز ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بھی اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے یہ دونوں غوثیت قبرہ لیکن اس کے باوجود صحابہ جو ہیں وہ ان سے افضل ہیں اور وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علوم زہریہ پہلے سیکھتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ علم لدنی یا علم باطن کے لیے بنیاد اور بیس علم ظاہر بنے گا پہلے انسان علم ظاہر سیکھتا ہے تو اس میں روحانی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس قابل بنتا ہے کہ اب اس پر علم لدنی کے دروازے کھلیں جبکہ وہ کسی شیخ کامل کا دامن تھامیں اور شیخ کامل وہی ہوگا جو اپنے بارے میں ایسے بلند و بانگ دعوے نہیں کرتا وہ شریعت پہ چل کے دکھاتا ہے اس کو قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے یہ مسلمہ قاعدہ ہے اصول یاد رکھیے گا کہ جو عالم نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت کا بھی عطا نہیں فرمائے گا تو اس لیے اگر ان کو یہ زہری علوم بھی نہیں پتا ہے تو پھر یہ ولایت کا دعویٰ کرنا اور روحانیت کا دعویٰ کرنا یہ کھوکھلے دعوے ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا میں نے جیسے دعویٰ کیا سو سال صحبت میں بیٹھ کر دیکھیں بدلتی ہوئی وقتی عارضی کیفیت کو روحانیت کا نام دے کر یہ سمجھنا کہ منزل مل رہی ہے یہ بے وقوفی ہے یہ وہی کرے گا جس بیچارے نے کبھی اصل روحانیت کا مزہ نہیں چکھا ہوگا یہ کہ کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بے تکلفانہ حضرت لال شہباز قلندر سے گفتگو کرتا ہوں دیگر سے یہ بھی اسی طرح کے دعویں اس کا جواب میں دے چکا ہوں یہ کہ بچے نے کوشچن کیا کہ اگر وہ بے روزگار ہے پڑھ رہا ہے اگر والدین اس کو حکم دیں کہ تمہارا پورا خرچہ تمہارا تمہاری بیوی کا ہم اٹھائیں گے تم شادی کر لو تو اگر وہ منع کرے تو کیا گناہ گار ہوگا کیونکہ ابھی وہ پڑھنا چاہتا ہے دیکھیں جب اس طرح والد صاحب نان نفقے کا خود وعدہ کر رہے ہوں اور ظاہر جو ہے وہ والد صاحب کی اس پیشکش کے خلاف نہ ہو یعنی والد صاحب کی نوکری نہیں ہے نہ کاروب
فارغ ہو کر روزگار مطلب کوئی نوکری وغیرہ کرو گے تو پھر ٹھیک ہے تو وہ اپنا اٹھانا تو پھر یاد رکھیں جب یہ اسباب خود والدین مہیا کر رہے ہیں اس کا یقین بھی ہے اب اگر بیٹا منع کرے گا تو گناہ گار ہوگا یہ کہنا جی میں یکسوئی سے تعلیم حاصل کر لوں اس کے بعد یکسوئی دو طرح سے حاصل ہوتی ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ نہ ہو تو یکسوئی ملے گی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد یکسوئی ملتی ہے کیونکہ ایک نوجوان ہوتا ہے وہ صرف پڑھائی میں لگتا ہے تو باطنی تقاضے بعض اوقات اتنے غالب آتے ہیں کہ اس کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو اس لیے شادی کریں یہ اس میں حکم ماننا واجب ہوگا نہیں مانیں گے تو گناہ گار ہوں گے ابھی کہتے ہیں فرض کو ایسے کسی لڑکے کی شادی ہو گئی تو بیوی اگر شوہر سے بدتمیزی کرے اور کہے کہ تمہارا کوئی ادب احترام یا تمہارا حکم ماننا مجھ پہ لازم نہیں کیونکہ تم نان نفقہ نہیں دے رہے ہو تمہارے ماں باپ دے رہے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں بیوی پر شوہر کی تعظیم کوئی نان نفقے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ اگر شوہر نان نفقہ دے رہا ہے تو بیوی دب کر رہے اور نہیں دے رہا تو وہ سلطان راہی بن جائے یا مصطفیٰ قریشی کا کردار ادا کرنا شروع کر دے یہ بالکل غلط ہے شوہر کا مطلق ادب اور احترام ہے اسی لیے آپ دیکھیں چاہے چرسی ہو موالی ہو شرابی ہو زانی ہو نیک ہو پرہزگار ہو متقی ہو کیسا بھی شوہر فوت ہو بیوی پہ چار مہینے دس دن تک عدت اور سوگ منانا واجب ہے سوگ کیا ہوتا ہے اظہار غم یعنی ایسے عمل اختیار کرو جس سے غم ظاہر ہو غم کس پر اظہار غم کیوں علماء نے فرمایا اس لیے کہ شوہر جیسی نعمت چھن گئی اس پر اظہار غم کرے اس کا مطلب ایک چرسی موالی شوہر فوت ہوا ہے اس کا چرسی موالی ہونا ضرور غلط تھا وہ قابل غریف تھا لیکن بحیثیت شوہر وہ پھر بھی بیوی کے لیے نعمت تھا تو اس لیے مطلب اس قسم کی جو بہنیں جو اپنے شوہر کی عزت کو پیسوں میں تولیں کہ وہ سونے کے سیٹ لا کر دے تو شوہر زندہ باد بلائیں لیں اس کی اور وہ کپڑے لا کر دے وہ کار کی چابی دے وہ بنگلے کی چابی دے تو شوہر بہت اچھا لگے اور بیچارہ نہ دے تو اس کو پاؤں کی جوتی بنائیں تو پھر وہ معذرت کے ساتھ ایسی اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر لیں بری موت سخت عذاب قبر میدان معاشر کی ذلت ورنہ معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں پہلے شوہر سے معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ شوہر ہے اس کو پیسوں میں نہ تولیں اس کو اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی فائدوں کے ترازو میں تول کر اس کی اہمیت کا اندازہ نہ کریں شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ اور پھر ایک بہن نے مجھے کال کی تھی باہر سے کہ کوئی نابالغ بچی تھی اس کے والد صاحب نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ جب بچی بڑی ہوگی میں نکاح تمہارے بیٹے کے ساتھ کروں گا اب وہ بچی جب بڑی ہوئی سے پتہ چلا کہ والد صاحب نے وعدہ کیا وہ منع کرتی ہے کہ میں اس جگہ شادی نہیں کروں گی تو والد صاحب سخت ناراض ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں جائیداد سے آگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میری اولاد ہی نہیں ہو اگر تم شادی نہیں کرو گی تو بچی کیا کرے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو ایک فقہ حنفی کے روح سے والدین کو بھی بالغ بچی پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے اجبار منس جبر کرنا زبردستی کرنا فقہ حنفی کہتا ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے والدین کہہ سکتے ہیں اس کو اور لیکن زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم فلاں جگہ ضرور نکاح کرو گی اس لحاظ سے والد صاحب ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یہ ایک جہت ہے بچوں کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر والدین آپ کے کسی جگہ نکاح کر رہے ہیں تو اگر آپ کو انیس بیس بھی لگ رہا ہو آپ ہاں کہہ دیں یہ سعادت مندی ہے جو خوشی والدین کی فرما برداری کے ساتھ حاصل ہو ان کو خوش کر کے حاصل ہو اس میں برکت ہوتی ہے تو لہٰذا اگر تھوڑا بہت ہے تو نظر انداز کر دیں ہاں اگر بہت ہی زیادہ ہے والد صاحب کہہ رہے ہیں ایک چرسی موالی شرابی سے کر لو پیسہ بہت ہے لیکن شرابی ہے عورتوں سے روابط رکھتا ہے اب وہ بچی منع کر رہی ہے تو بالکل وہ حق بجانب ہے وہ منع کر سکتی ہے تو میں نے دونوں جانب کی رعایت کی نہ والدین ہم سے ناراض ہوں کہ بچوں کو شاید ہمارے خلاف باغی کر رہے ہیں نہ ہم مطلب بچے ہم سے ناراض ہوں کہ والدین کے حکم کو مسلط کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو دونوں حکم بتائے والدین کو پیار محبت سے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل پہ توجہ کرنی چاہیے اور بچوں کو سعادت مندی سے سر جھکانا چاہیے لیکن جب اس میں کلیش پیدا ہو جائے تو پھر والدین کو چاہیے کہ اپنے بالے غلاد کے ساتھ زبردستی نہ کریں زندگی انہوں نے گزارنی ہے اگر بچی کی زبردستی آپ نے شادی کر دی اور وہ ساری زندگی بے سکونی اور بے قراری میں گزارے اور تکلیف اور غم میں گزارے تو کیا آپ کو مزہ آئے گا فائدہ ہوگا اس لیے مطلب زبردستی نہ کی جائے پیار محبت سے معاملہ حل کیا جائے بہن فرماتی اچھا ایک وہ کہ آق کرنے کی دھمکی دیتے ہیں یاد رکھیں یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ جی والد صاحب چاہیں تو بچے کو آق کر دیں اور آق کا یہ تصور کہ وراثت سے محروم کر دیں یہ کوئی بات نہی
ہاں یہ ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں سارا کسی کے کو ہبا کر دیں توحفہ گفٹ دے دیں اپنے پاس کچھ نہ رکھیں سامنے والے کو مالکانہ حقوق دے دیں تصرف کا اختیار دے دیں تو پھر ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو اس طرح وراثت سے محروم کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن آگ کا کوئی شرعی تصور ہمارے مذہب میں اس طرح کا نہیں ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں بینک والے یہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں کہ ایسے ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی جی بالکل نہیں ہوگی اس میں شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے تفصیل کی گنجائش نہیں ہے لیکن بس جواب یہ ہے کہ بینک جو زکوٰۃ ڈیڈکٹ کرتا ہے یہ حقیقتا شرعی طور پہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوتی آپ از خود بینک کو منع کر دیں از خود زکوٰۃ کو ادا کریں ایک یہ کہتی ہیں کہ حتیم کعبہ کے اندر سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں تو آپ قبروں پہ چڑھنا تو منع ہے تو کیا ہم اندر نہیں جائیں دیکھیں حتیم میں نہیں ہے کعبۃ اللہ کے اطراف میں یہ خود حدیث میں آیا کہ ستر کے قریب انبیاء علیہ السلام کے مزار ہیں اب ایک ہوتا ہے کہ قبر جیسے اس پر ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا ایک ہے کہ نیچے قبر ہے اس پر ایک ایسے آپ دیوار کھڑی کریں ایک اوپر چھت ڈال دیں اس چھت کے اوپر کھڑا ہونا یہ ان دونوں میں فرق ہے ڈائریکٹ قبر کے اوپر کھڑا ہونا منع ہوتا ہے لیکن اگر چھت بنا دی اس کے اوپر چلنا یہ منع نہیں ہوتا جب خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبت اللہ کا طواف فرمایا اور اطراف میں کعبت اللہ کے اطراف میں انبیاء علیہ السلام کے مزار ہیں اور صحابہ بھی ان کے اوپر سے اس طرح گزرے ہیں تو بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے شرعن جائز ہے اس لیے اس میں کوئی آپ توجہ نہ کریں یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ تم روزہ نہ رکھو لیکن وہ پھر بھی روزہ رکھے کہ چلو اگر میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں میں دیکھے شہادت کی موت ہو جائے گی وغیرہ تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں چونکہ اس میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آدمی اس بیماری سے ضرور مر جائے گا تو اس لیے اگر وہ روزہ رکھتے رکھے تو کوئی حرج نہیں اور فرض کر لیں کہ روزہ رکھا اگر اس کا انتقال ہو گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا ہاں اگر وہ ایسا ہوتا کہ چار دن کا فاقہ ہے سامنے مردار پڑا ہوا ہے اب حالت استرار میں مردار کھانا جائز ہے بقدر ضرورت اور اب وہ کہے نہیں میں مردار نہیں کھاؤں گا چاہے مر جاؤں اب ضرور گناہ گار ہوگا کیونکہ یہاں پر کھانے سے یقینی طور پہ بچے گا لیکن بیماری سے یقینی طور پہ آدمی مرے گا یا روزہ رکھ کے مرے گا یہ یہ مطلب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا لہٰذا یہاں روزہ رکھنا بھی جائز اور فرض کر لیں اسی روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بالکل گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جو شخص چوری کر لے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سو رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو گناہ گار ہوتا رہے گا یعنی گناہ جاریہ ہے ایسا نہیں ہے گناہ جاریہ نہیں ہے ہاں گناہ ضرور ہے پھر یہ کہ اگر وہ روزہ اور نماز رکھتا ہے تو اس کا کیا ثواب ملے گا بالکل ملے گا کون منع کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک گناہ اس نے ضرور کیا بہت برا گناہ ہے لیکن یہ ذمہ داری سے بری ذمہ بھی ہوگا اس کے فرض کاؤنٹ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں لیکن بھارت شرعی حکم یہ ہے اس کو چوری سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ غلط ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے لیکن یہ اس طرح کے حکم لگانا کہ چونکہ تم نے چوری کی اب ساری زندگی نہ نماز تمہاری قبول نہ نماز اب چوری سے تو ویسے وہ بیچارہ پھنس گیا نماز روزہ آپ نے منع کر دیا تو آپ نے تو اس کو جہنم مطلب شیطان کے حوالے کر کے گویا کہ جہنم کا راستہ دکھا دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں گناہ یہ میلاد وغیرہ بلند آواز سے پڑھتی ہیں اور ان کی آوازیں مردوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے یہ گناہ ہے عورت کی آواز مرد تک پہنچتا تو کیا ان کو پڑھنے کا کچھ ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھیں ملے گا ان دو جہتیں ہوتی ہیں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے اس میں قباحت آتی ہے کسی دوسری وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں حرام لی غیر ہی یعنی یہ حرام ہے اپنے غیر کے سبب ایک ہوتا ہے حرام لی عین ہی عین من ذات حرام اپنی ذات کے سبب چوری زنا یہ حرام لی عین ہی ہے لیکن میلاد پڑھنا یہ تو جائز تھا ہاں آواز مردوں تک پہنچی اس وجہ سے شرع قباحت پیدا ہوئی تو یہ حرام لی غیر ہی ہوا حرام لی غیر ہی میں فیل جائز ہوتا ہے اس غیر کے اندر قباحت ہوتی ہے تو لہٰذا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ہم یہ کہیں گے کہ ثواب کی امید یقیناً رکھی جائے لیکن ہماری بہنوں کو چاہیے کہ جب اس طرح کا ہی میلاد ہو تھوڑی آواز کم رکھیں تاکہ غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر زکوٰۃ اور نفلی صدقہ دوسروں کو دے تو کیا اس کا یہ صحیح ہے ثواب ملے گا مکمل ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا دیکھیں ہمارے اکابرین نے ایسی حدیثیں نقل کی ہیں یہ حدیث پہ موجود ہے خدا حضرت امام علیہ سنت نے فتح رضویہ میں یہ حدیث نقل کی کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں محتاج رشتہ داروں کو چھوڑ کر کسی
لیکن یہاں یہ وضاحت میں کر دوں کہ ہمارے ہاں غربت جو ہے وہ ہماری خود قائم کردہ ہوتی ہے بعض اوقات پراپرٹی ہے زمینیں پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں بیچ رہے پراپرٹی نہیں بیچ رہے سونا پڑا ہوا ہے زیور وہ اپنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے باقی سیلری اتنی نہیں ہے گھر میں تھوڑی تنگ دستی ہے تو بولتے ہیں ہم غریب ہیں غریب کہاں ہیں آپ کے پاس تو بہت بہت مال ہے اور جب تک مال ہے تب تک انسان مطلب نہ لے یہ افضل اور اولا ہے تو اس لیے اگر کوئی رشتہ دار یوں دیکھتا ہے کہ بھائی ان کے پاس اتنا مال موجود ہے بیچ نہیں رہے بخل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اور پھر یہ مانگنے کے لیے تیار ہے اب وہ کسی اور کو دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب تو بالکل صحیح ہے بات ہے کہ جب وہ واقعی محتاج ہو اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیچ کے گزارا کر سکے غریب ہے فقیر ہے تو پھر بالکل اس کی مدد کرنی چاہیے ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت ہی بوڑھے شخص ہیں تو کیا وہ مطلب اگر شرعی فقیر ہوں پھر بھی اپنے روزوں کا فدیہ دیں تو قبول ہوگا دیکھیں فدیہ بالکل ایک الگ چیز ہے اس کا نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ تو ایک روزوں کا بدلہ ہے روزے جس طرح غنی پر فرض ہیں ایسے شرعی فقیر پہ فرض ہیں اگر غنی محتاج ہے مجبور ہے بیچارہ یا غریب آدمی مجبور ہے تو وہ اس کا فدیہ دے گا اس کا مطلب اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں فدیہ بالکل دیں گے اور یہ جو ممکن والا سوال کہ آپ نے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اس وقت قلیل وقت میں اس کا جواب پاسبل نہیں ہے نہ مناسب ہے میں ان اس کا جواب دے دوں گا نیکسٹ پروگرام میں جب زندگی رہے گی اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو ہماری کوئی ٹی وی کی ٹیم کو پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ قریب رمضان آ رہا ہے ہمیں اس میں اپنا احتساب کرتے ہوئے ہر گناہ سے بچنے اور ہر نیک عمل کو اس کے وقت پر شرع تقاضے کے مطابق ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین